ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് വളരെ ഈസി റെസിപ്പീസ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പച്ച മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാങ്ങ പെരുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാം മാങ്ങ പെരുക്ക് എന്ന് ഇതിന് ഇനി വേറെ വല്ല പേരും ഉണ്ടോ അത് വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു പച്ചടിയുടെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാ മാങ്ങാ പെരുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങാ പെരുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ മാങ്ങാ പെരുക്ക് ഉണ്ടാക്കി മാത്രം നമുക്ക് ചോറിന് വേറെ ഡിഷസ് ഒന്നും വേണ്ട കുറെ കൂട്ടാനും ഉപ്പേരിയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു മാങ്ങാ പെരുക്കും പപ്പടവും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചോറിന അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഈ ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് ഈ മാങ്ങ ചക്ക അങ്ങനത്തെ സംഭവം നമ്മള് പച്ച മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് അച്ചാറും ജ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാ മാങ്ങ പെരുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാങ്ങ തൊലി കളയാതെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അച്ചാറിന് നുറുക്കുന്നത് പോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ അരിയണം അതല്ല അങ്ങനെ അരിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് വലിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് കാരണം മിക്സിയിൽ അടിച്ചാൽ ഇത് പേസ്റ്റ് വരുവായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സത അതിങ്ങനെ കടിക്കണം മാങ്ങ പെരുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാങ്ങ കടിക്കണം അതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കാം അമ്മിയിൽ ചതയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചതച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കുനുകുനാന്നുള്ള രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നല്ല പച്ച മാങ്ങയാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ അത്ര നല്ല മാങ്ങ നാടൻ മാങ്ങ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ നല്ല നോക്കിയെടുത്തപ്പോ കുറച്ച് മൂത്ത മാങ്ങയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പച്ച മാങ്ങ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഇപ്പൊ ഈ മൂത്ത മാങ്ങ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പണിയാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് ഓ അടിപൊളി ഒരു ചെറിയ മാങ്ങയല്ലോ ഇതാ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കാരണം എപ്പോഴും ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽമുറി നാളികേരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിരകിയതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ചിരകാനുള്ള മടി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ അധികം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ പൂണ്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചട്നിയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ചിരകണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പൂണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതൊരു കാൽമുറി ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ തേങ്ങ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിരകിയെടുത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ചിലവർ ചേർക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അമ്മയൊക്കെ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുക അപ്പൊ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് വളരെ കുറച്ച് കാരണം നമ്മള് പച്ചടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് കടുക് ചേർക്കില്ലേ അതുപോലെ കാരണം കടുക് അധികം ആവുമ്പോൾ നല്ല കയപ്പ് ചാതി ചൊവ വരും അപ്പൊ അത് പാടില്ല വളരെ കുറച്ച് കടുക് ചേർക്ക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട അത്ര വളരെ കുറച്ച് കടുകും ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അത് കണ്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പം അത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളം പോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക നല്ല കട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ തൈര് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്കിതിൽ ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും ഒരു പച്ചടിയുടെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങ പെരുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കടുകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കടുകിൻ്റെ ആണ് തന്നെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ തൈരും തേങ്ങ ചെരുകിയതും ഇപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റ് വേണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലേ കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുള്ളി ചതയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ കുഞ്ഞുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തിടാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം ഞാൻ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വറുത്തിടാറൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഇത് അതുപോലെ കഴിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വറുത്തിടുന്നൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് അതിന് തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോഴാവും വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കടുക് ചേർത്താൽ മതി കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ വറുത്തിട്ടത് നമ്മുടെ മാങ്ങാപ്പെരിക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മാങ്ങാപ്പെരിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈസി മാങ്ങാപ്പെരിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരു ലൈക്ക് തരാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ബായ് ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ പാർക്കിൽ വന്നതാണ് രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ എട്ട് മണി മുതൽ എട്ടര വരെ ഞാനൊന്ന് നടക്കും അപ്പം മിത്തുവിന് ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയ കാരണം മിത്തുകുട്ടിക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൾ കളിക്കും ഞാനിവിടെ നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് ഒരു ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മിത്തുവിൻ്റെ സ്ഥലത്തി ഈ സമയത്തൊന്നും കുട്ടികൾ വരില്ല കുട്ടികൾ വരാൻ ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയാവും വെക്കേഷൻ അല്ല എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നീക്കാം പിന്നെ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഇവിടെ തന്നെയാവും കുട്ടികൾ അല്ല മിത്തുസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ നല്ല സുഖമാണ് വെക്കേഷൻ അല്ലേ ഒരു പണിയില്ല എൻജോയ് ചെയ്യാണല്ലേ നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നാട്ടിലാകുമ്പോൾ കുറേ കസിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് കളിക്കാൻ ഞാനിവിടെ നടത്ത പരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറേ പൂക്കളുണ്ട് ഇവിടെ 